and welcome to Bros International, the English speaking show here on Bros. We're delighted to have you with us for this latest edition, which zooms in on the Dutch community here in the city. So, what better place to start than at Holland House? Holland House is an meeting place. So, what here happened is ladies come here daily. Die zijn hier thuis, die hebben hier een, een dak boven hun hoofd om te werken, om te ontmoeten, maar ook om te inspireren. Al jaren geleden zijn we begonnen met het organiseren van borrels voor Nederlanders. Vooral om de nieuwe Nederlanders die hier in België landen wegwijs te maken met de Nederlanders die het hier al goed kennen. Maar we hadden geen eigen plek en die hebben we gevonden en we hadden geen betere plek kunnen vinden, want we kijken hier op het Europees Parlement. Ik denk dat het met thuiswerken en minder werk op kantoor een ontmoetingsplaats waar je als professional terecht kan een gat in de markt is. En niet alleen om, om business, maar ook om uh, kunst en cultuur met elkaar te beleven. Holland House is als ontmoetingsplek voor Nederlandse professionals eigenlijk ontzettend breed georiënteerd. We hebben zowel debatten over Europa, maar ook echt sociale en culturele evenementen. Literaire avonden, stand-up comedy avonden. Uh, we hebben ook al twee keer per jaar doen we een wisselende expositie Beeldende Kunst. Een van de kunstenaars, de Nederlandse kunstenaars die we hebben uitgenodigd hier in uh, Holland House is Karin Bos. Zij is een in Amsterdam wonende kunstenares. En dit werk is een rivierenlandschap. Um, het heet uh, My Land is Your Land. Ja, het geeft eigenlijk een heel idyllisch beeld van Nederland. Tegelijkertijd zie je ook een waas en lijkt het alsof je in een bel boven het rivierenlandschap zweeft. Iedereen kan lid worden. In de statuten hebben wij staan dat je affiniteit moet hebben met Nederland of het Nederlandse bedrijfsleven. Maar het gaat erom mensen bijeen te brengen. Dus mocht dat een andere nationaliteit hebben, is dat geen probleem. Next, in this report, we're off to the Royal Museum of Fine Arts Belgium to take a look at a collection, a permanent collection by Dutch masters. We zijn hier in het hartje van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. We zijn hier in een permanente verzameling. Heel veel kunstenaars van de zuidelijke Nederlanden nemen de vlucht naar het noorden en helpen eigenlijk die hele maatschappij tot bloei te brengen. De zogenaamde Gouden Eeuw, de 17e eeuw. En dat leidt dus tot een enorm bloeiende industrie en nijverheid, maar ook een enorme culturele opbloei. Er is een zodanige overvloed aan kopers en makers dat kunstenaars de noodzaak zien om zich te specialiseren in één bepaald soort onderwerp, zoals het portret. Stillevens, je hebt de prachtige landschappen en je hebt ook een heel apart genre waar men het meer heeft over de moraliteit van het leven, goed en kwaad. Als we aan die groep van schilders denken uit het noorden, denken we natuurlijk in de eerste plaats aan Rembrandt. Ook natuurlijk aan Frans Hals. Rembrandt had een fantastische uh, leerling, Nicolaas Maas. Pieter de Hoog was ook zo een naam bijvoorbeeld. Uh, maar je hebt ook een aantal schilders zoals uh, Jan Davidson de Heem, de grote specialist van het stilleven. We staan hier natuurlijk voor het, het meesterwerk van de uh, verzameling Hollandse Meesters, een werk van Rembrandt van Rijn. Het is het uh, portret van een heel een rijke koopman. Hij heeft zijn, uh, zijn prachtige hoed aan, heeft een schitterende mooie kanten witte kraag. Heel boeiend om ook die details allemaal te bekijken. En wat het, heel, het boeiend is aan het werk is dat hij in een soort nis wordt geplaatst. En dus je, je ziet hoe hij met zijn uh, hand en zijn elleboog leunt op een soort van lijst in de lijst. En wat Rembrandt gedaan heeft, en dat is zo bijna griezelig boeiend, is de hand van deze Nicolaas van Bambeek over de rand heen te schilderen, alsof hij onze ruimte binnenkomt. Het is een landschap van Jacob van Ruisdaal. En die neemt ons letterlijk mee doorheen het landschap, doorheen het beeldvlak. En we vertrekken onderaan links en we komen op, meteen op een splitsing. Dus we moeten al meteen een keuze maken, links of rechts. Als we naar links gaan, volgen we de bocht, we steken opnieuw de rivier over en we komen terecht in een soort van een plek waar het zonlicht schijnt, waar wat boerderijen staan, waar mensen met elkaar zitten te keuvelen. Of we nemen de rechterafslag en dan moeten we even klimmen 
En dan komen we in een soort open plek uh, waar we een herder zien die op zijn uh, schapen let. Enfin, hij zelf is een beetje aan het rusten. Het is een beetje een, een idyllisch pastoraal leven waar je niet moet presteren, maar waar je mag genieten van het zijn. Hij wil de wereld leren kennen. Dat heeft ook te maken met ontdekkingsreizen bijvoorbeeld. Dus die, die oost in compagnie in, in, in de Nederlanden. Dus men, men komt nieuwe dingen tegen, men is nieuwsgierig en men wil dat allemaal registreren. Dus in dit bloemenstil leven van Jan Davidson de Heem kan je werkelijk je oog als toeschouwer verliezen in details. Je hebt die verschillende soorten bloemen die allemaal op een ander moment bloeien. En dan krijg je al die kleine insectjes die daar opduiken. Maar Heel fascinerend is ook dat in de glazen bolle vaas onderaan je ook het raam ziet weerspiegeld dat zich achter de kunstenaar bevindt. Een vrouw. Een werk van Rachel Ruis. Zij komt uit een uh, vooraanstaand intellectueel gezin. Zij kreeg ook de kans uh, om uh, de schilderkunst aan te leren. En zij wordt de specialiste van het bloemenstilleven. Uh, meer bepaald zelfs het bloemenstilleven op een donkere achtergrond. Als we spreken over de 17e eeuw, dus die gouden eeuw in de noordelijke Nederlanden, dat is eigenlijk de periode van de barok. Maar die barok die was in, in alle landen een beetje verschillend. Je kan stellen dat, dat de noordelijke Nederlanden toch een beetje hun, hun eigen stijl hebben, hè, die, die gekenmerkt wordt door een soort ja, een beetje gestrengheid, een soort van helderheid, een soort overzichtelijkheid. Dus in die zin zijn ze toch een beetje anders dan de anderen. Next in this report, I sit down with two Dutch nationals, Lisa and Lucas, who've pretty much fallen in love with Brussels and never want to leave. Time to get to know some of the Dutch that are based here in Brussels. First of all, tell us about yourself. Hi, I'm Lisa Witteman. I've been living in Brussels for over four years now and planning to not leave ever again. <laughs> And what about yourself? Yeah, I'm happy, very happy to hear that. <laughs> I feel the same. My name is Lucas, Lucas Verschagen. Um, I work at the Netherlands Permanent Representation of the European Union. And I don't really plan to go anywhere else either because I've been living here for seven years and I've never felt at home like here. I don't know. It's like it's the whole world in one city. I've ever, Whenever I'm at a different place, whenever I'm not here, I always feel that I'm missing something. I work here as an investigative uh, journalist for the Dutch platform uh, Follow the Money. And uh, I have been a political journalist before in The Hague. And what's happened here is so much bigger and, and uh, much bigger interest. And of course, in, as an investigative journalist, those are the, you know, there's more money to follow, literally. Uh, and if I now look at The Hague politics, which is of course important, but it feels like going back to your village while here it's really where you should be. Tell us about the, the Dutch community here in Brussels. I guess it's unique because you're so close to home. I do feel that many Dutch people have a very ambivalent um, relationship to Brussels because they, we are at the same time so close and it feels so extremely different as a country, as a city. And I really feel that like as a Dutch person, it's, this is the first real, real city that feels like truly foreign and at the same time I feel so much at home here that, I don't know, whenever I go back to the Netherlands now, I feel like I'm going to some exotic country sometimes. Where are your favorite spots? Like, where do you hang out in the city? Uh, I live near uh, Plas Fernand Kok, which I really love. It has, in, in a few years, it has bloomed so much, lots of uh, pretty bars. I also love to go because I'm a co-founder of the Schumann Show, which is an EU comedy show uh, on, uh, on EU affairs. Uh, in the Lumen Theatre near Flagey. Like Goupy Le Folle, to me, is like, it's very special. It's, it's, it's a place that I would recommend to everyone. It's completely weird. It's very interesting. It's very... Uh, you would never find this place in the Netherlands. I can't really describe why. And right next to it, you also have a Toon, which is like a puppet theatre. And they actually, they actually do shows there. Um, it's a place where I like to hang out because they have this very nice back in the days atmosphere. And is there anything that you miss from, from home? No, really not. Because Netherlands is very organized, very clean, but you miss like the rough edges and the, uh, the mix of people. Medical care is very good here and childcare is very good here. So yeah, no, nothing but praise actually. Well, thank you so much for being with us on Bros. 
And finally, in this report, we meet Belle. She's a Dutch journalist who studied in Malta, is based here in Belgium, and writes about social justice and feminism. So I'm Belle. I'm originally from the Netherlands. I've been there since I was born, till I was 17. And that's when I moved to Malta to go to university. Yeah, that's where I've been for the past five years, about. I went to university and studied communication studies and international relations and then I graduated and I worked as a journalist mostly and now I went back to university to do a master's in journalism and I'm working for the Morcha, which is like the Flemish uh, newspaper. Especially if you go to journalism school, you learn that the one rule is to try to be as objective as you can as a journalist and I think that's our duty as well to inform the public in a way that isn't too biased. But at the same time, there are things that are undeniably an issue. And I think the more we speak about things, and it doesn't always have to be from the same perspective. Like, you don't always have to represent the same opinion in the media. I think it's important. And as a journalist, you can have a lot of influence in choosing the topics that you shed a light on and trying to shed a light on things that aren't spoken about as much or that aren't spoken about in the media as much. Right now I'm writing a lot about everything, like the breaking news, things that happen, current affairs. But what I'm personally most passionate about is mental health and psychology and these things, also mental illness and uh, the way people struggle with this. And also women's rights, women's issues. Um, I used to write a lot about abortion in Malta because it's completely illegal. So these are things that I'm passionate about. And then of course international affairs, European affairs. Um, climate change as well, which is, I think, especially for our generation, it's like always a big topic. In Malta, there was the journalist Daphne Carano Aguilizia. She was murdered in 2017, so exactly five years ago now, because she works in the Panama paper, she exposed corruption a lot in Malta, and she wrote about things that people in power did not want to be written about. And she wrote a lot on her blog as well. Like she had so many insights and opinions that she could just leave there and didn't have to share with the newspaper or make into a column. She could just leave it there. And that was read the most. Like she was famous in Malta. Everyone reads her blog every day. Like you wake up and you go into Daphne's, you know, insights, see what she has to say about today. I like the work I do. I like being a journalist and working for a bigger company, knowing that I have a bigger reach, of course, and that what I write about is actually read by a lot of people and that it's important to, you know, a lot of people in Flanders. But I also really prefer having the freedom of writing exactly what I want. You know, like I write my blog because these are topics that I personally care about or personally feel passionate about. I think it's important, even as a journalist, to have your own voice and to have your own kind of platform where you aren't completely ruled by a bigger uh, boss or editor or something. Well, that's it for this edition of Bras International, which is all about the Dutch community here in Brussels. Thanks so much for watching. See you soon.